Tal vez que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 5 de Jenny Le Club Detective. Y bueno chicos, estamos acá en la biblioteca silenciosa, justo en donde lo dejamos y vamos a ver cómo continúa esto. Vamos a mover este libre, ¿no? Se llama, en fin. Eh, pasamos para acá, como ven, está entonces este cuadro, mover cuadro. Jenny stood on her tiptoes and delicately removed the priceless painting from the wall. Oops. Aha! Precisely what I was hoping to find. It was? Let's see. Lights, bookcases, ladders. I'll cut the power and continue my investigation. But Jenny knew better than to play with electricity, so she left it alone. No, sí, la vamos a apagar. It's a simple switch, perfectly safe. The eerie silence unnerved our tiny hero, but even worse was the dark. Jenny had always been terrified of the dark. Just breathe. A great detective never succumbs to fear. Muy bien. Excelente. Bueno, no. Quitó el cuadro de manera delicada. Pero en fin, funcionó. Vamos a ver. Ajá, venimos para acá de nuevo. Y ahora tenemos que mover esta escalera. Si recuerdo bien, por aquí es donde está el agujero. Ajá, allá está. La movemos hasta acá. Y veamos. Ok. Y ahora este... Se mueve hasta acá. Por cierto, no hay nada por aquí. ¡Ajá! Por acá hay algo en alguna parte. Veamos. Que después se me olvida. Ok, conseguimos acá un norte de la galería. No hay más nada, ¿verdad? Parece que no. Ok, subimos. Y ajá. Rare books. Our most precious collections reside in this temperature controlled room. Kindly donated by the Glatz Foundation. Yeah, yeah, we know. Ok, parece que está cerrado. Por aquí hay otra cosa en alguna parte. Aquí. There's something on that shelf, but I can't reach it. Oh, no llega, en serio. F. Vamos a ver qué es esto. The fallen remains of a bookcase blocked Jenny's path. It looks like a bomb went off in here. It's too precarious to climb over. If no puede subir. Bueno, vamos a ver qué hacemos. It's locked. No problem. I'll just pick it. Jenny was skilled with a lockpick, having watched her mother demonstrate the process countless times. But that was just for fun at home. This was the real world. You couldn't just go around picking other people's locks. That was a crime. A great detective knows when to bend the rules. And the paper clip she has in her pocket. Okay. Bueno, vamos a forzar aquí la cerradura. Mom always says lock picking is a subtle art. Move slowly and search for the sweet spot. Okay, vamos a aprender a forzar cerraduras. Lo normal. Ahora, eso es. Okay, de nuevo, veamos. Ah, aquí. No. ¿Dónde era? Aquí. Eso es. Ok, y el último. Acá. Perfecto. Oh, qué divertido fue eso. Bingo. It must have been a rush of blood that caused Jenny to act so irrationally. Regardless, she had picked the lock and felt strangely exhilarated. What treasures lay behind the door? It's empty. Still, that book card could be useful. Muy bien, conseguimos esto. Que sí, puede ser útil para agarrar lo que sea que esté ahí. Veamos. Oh. Ok, un trozo de lo que sea. Ah, oh, me equivoqué. A ver, que no puedo agarrarlo así. Ajá. 
Ahora sí, vamos a mover esto hasta la pila de escombros que estaba por allá. Y veamos. Eso es, por aquí, por allá. Ajá. Llegamos. Y saltamos, perfecto. Ajá, por aquí se mueve esto. Oh. Something's blocking the ladder. Diablos. Algo por aquí. ¿Qué será? Something stuck in the track. Ipsa, Sientia, Potestas, Est. It's the Dean's ring. No wonder the ladders were malfunctioning. The ring must have caused a short circuit. Okay, qué interesante. ¿Y qué hace ahí? I'll keep hold of this and return when I see him next. Whoa! An empty library, a fallen bookcase, and now a broken balcony? This mystery has all the hallmarks of foul play. Okay. Fuerte impacto. They say words can't hurt you. In this case, I'd be inclined to disagree. Gran fuerza. Solid iron and oak, torn apart like a piece of bread. It would have taken some serious force to do this. Rota por la mitad. Something bad happened here. Hmm. This is feeling more and more like a crime scene. And then Jenny saw it. Covered in a ripped curtain and surrounded by broken glass. It is a crime scene. Okay, parece que estaba muy feliz por ver un muerto. Pero bueno, vamos a ver. Por aquí, por cierto, quiero ver si. Ajá. Por acá hay algo. Ok, un artículo de la galería. Interesante. Y. Hay que mover. Este no, el otro. Yo estoy yo. El de aquí. Ajá. Eso es, por acá. Perfecto. Uh, ¿qué hay por aquí? Acá. Ajá, otro artículo de la galería. ¡Eh, el artículo! Bueno, vamos a mover esto para poder agarrar el artículo porque si no, F. Ahí está. <ríe> Perfecto. Por cierto, esto acá. ¡Oh, F! <ríe> Pobrecita Jenny, se cayó por mi culpa. Ah, por aquí hay otra cosa. No, es la, es la escalera, ¿verdad? No hay más nada. Yo. Ok. Uh, llegamos. You never forget the first time you see a dead body. It harrows the mind, terrifies the soul, scars you to your very core. A dead body? No way. This is amazing! Who lay under that curtain? Who had breathed their last breath? Who had shuffled off this mortal coil to meet their maker? It could be anyone. I mean, it could be an escaped lunatic from the asylum. Or an axe-wielding maniac on the run from the cops. It could be... It could be... Mom? Oh no. Please, no. No, you never forget the first time you see a dead body. Qué fuerte. Bueno, vamos a ver de quién se trata. Jenny knew it was wrong to disturb the crime scene. But I have to know who's under here. Slowly, she drew back the heavy cloth. Please don't be my mom. Please don't be my mom. Eh, qué ha pasado? Strausberry? Thank God. Uh, I I'm sorry. I didn't mean it like that. Poor Mr. Strausberry. What happened to you? Was this a terrible accident? Or worse? Murder? Her stomach churned. Seeing the Dean's lifeless face, his contorted frame, Jenny felt the urge to run, to get as far away from this horrific sight as possible. 
I just... Jenny had longed for an adventure, for a real case to solve. I... didn't expect it to be like this. She gathered herself, took a deep breath, and began to search for clues. Oh, qué mal por el decano, era muy simpático. Pero bueno, antes de buscar pistas, vamos a ver si por acá hay alguna calcomanía. <ríe> Las calcomanías primero, el muerto después. Ajá. Ah, no, por aquí hay una pista. Veamos qué hay por aquí. ¿Yo qué estamos? Mhm. Uh -huh. The dean's planner lay open on today's date. Perhaps I can retrace his steps and create a timeline of events. Ok. Bueno, hay que buscar pistas. Veamos. Bueno, ya está. Ajá, ahora sí, lo, tenía que acercarme. Me había equivocado de botón F. Ok, vamos a ver. Eh, miércoles, decir la verdad. Reunión. Lágrima de viuda. Practicar discurso. Interesante. Meet JL. Could that be mom? Where's Widow's Drop? I've never heard of it. Interesante. Y por aquí. Jueves. Looks like he completed all his chores for the day. I already knew the dean was meeting mom here. So where is she now? Hmm. Sospechosa la mamá de Ginny. A ver. Looks like he canceled his meetings on Friday and rearranged lunch with Keith. Oh, poor Keith. Jenny didn't know how she would break the news to him. But I should be the one to tell him. Gossip spreads like wildfire in Arthurton. Hmm, interesante. He sure was working hard on that speech. I'm sad he won't get to deliver it. Oh, F. F por el pobre. De Cono, Strasbury. A book about chance. What are the odds that this was an accident? Hmm. Eh, interesante. Ok, vamos a ver si por acá hay alguna calcomanía o algo. Ajá, aquí hay una. Arte de la galería, ajá. Y ahora por aquí. En algún aporte. Ah, no hay nada, aparentemente. Bueno, en las esquinas y esto, como que más nada. Ah, oh, aquí hay una. A ver. Eso es. Otro arte de la galería. Y bueno, creo que ya eso es todo. Prácticamente llegamos hasta allá y ya está. Sí, me parece que no hay más nada. Ok, vamos a ver. Ahora sí, busquemos entonces las pistas que quedan. Ah, para que hay otra. A ver. Parte de la galería. Ajá. Son ocho pistas, tenemos dos. Veamos, por aquí va oh, un reloj. It's smashed. Most likely from the fall. The hand stopped at 3:57 p.m. That gives me a potential time of death. If Jenny had arrived just a few minutes earlier, I might have been able to save him. Oh, qué mal. Por acá. It's a book about predicting the future. I suppose it didn't belong to Mr. Strasbury then. Mmm, interesante. Ah, otra arte de la galería. Perfecto. Y ajá, por acá hay algo. Ajá. The dean's hand was clapped shut around a small object. That's strange. Rigor mortis usually takes hours to set in. I'm sorry for what I'm about to do, Mr. Strasbury, but this could be a vital clue. Do we? Qué nervios. Mom's ID card? But that means... Julie Leclue had definitely been here. She could be the last person to have seen him alive. She could be the killer. Impossible. My mother's a forensic expert. She'd never leave such incriminating evidence behind. But even the smartest criminals made mistakes. Jenny couldn't deny this looked bad for her mom. If anyone else sees this, they'll jump to conclusions. They'll think my mom's a murderer. Unless... A peculiar thought crossed Jenny's mind. Unless... There's nothing to find. Removing evidence from a crime scene was highly unethical. So was planting evidence to frame an innocent person. She had no proof of that. I have to do something. Hmm, dejar las pruebas. Vamos a agarrarlas, veamos. My mom would kill me if she knew I was tampering with evidence, but I have to protect her. Uh, 
Ya se apareció. Ok. Veamos qué otra cosa hay por aquí. Oh. The hawk and the weasel and other bedtime stories. It could be important. Then again, it could have just joined the dean for the ride. Oh, en realidad eso es importante. <laughs> Pero bueno, veamos. Me quedan acá y otra pista. Glass and metal debris everywhere. He has burn marks on his hand. Hmm, interesante. Y por último he esto. He's been dead for weeks. His skin is pale and colorless, and there's a strange mark on his neck. I think that's all the evidence I'm going to find here. She took one last look at the Dean's lifeless body. I'm sorry, Mr. Strasbury. I promise I'll get to the bottom of this. Ooh, qué fuerte. Jenny knew she should leave and call the police. But how often did a case like this come along? Never. There's more to this than meets the eye. Ok, el caso del decano muerto. El caso de mi vida. <risa> ok. Some of this evidence must be connected. So she opened her journal to join the dots. Bueno, veamos. What was the apparent cause of death? Ok. La causa de muerte. Veamos. A ver. Así será que está bien, veamos. Ooh. It looks like the Dean was thrown from the balcony when he reached down to pick up his ring, which was stuck in the electrified ladder track. He grabbed the curtain, but it didn't slow him down. He landed on a bed of metal and glass debris. Mm, muy bien. What is unusual about the Dean's death? Okay, ¿qué hay de extraño por aquí? Mm. El libro infantil. <laughs> A ver, ah, son solamente dos. Veamos, será así. Yo. <risa> ok. Bueno, básicamente hay que quitar el libro infantil, es que es muy raro, pero sí. Ok, la tarjeta de mamá. Dean has a strange mark on his neck. All the skin around his face is gray and gaunt. I've never seen anything like it before. He's holding my mom's ID card, which makes her the prime suspect. Why would she or anyone want to kill Dean Strasbury? Mm hmm, mucho misterio. Jenny suspected foul play, but what was the motive? Had she missed something? The watch. The Dean's watch stopped at 3:57 p.m. When I came into the library, the clock tower rang four times. The library only has one exit, and I haven't seen anyone but the Dean since I got here. Which meant, if the Dean was murdered... The killer must still be here! He's getting away! Uy, qué suerte que no te atacó a ti también, Jenny. Pero bueno, chicos, dejaré el capítulo hasta acá en el próximo. Vamos a perseguir... Al asesino. Y ya veremos si sí, descubrimos quién es. Uy, pobrecito el decano. En fin, por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon. Dejar el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar al canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle clic, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran clic en cada video que ven. Cabe destacar que con un solo clic por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta y si no te gustó entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar de cualquier forma, muchas gracias por verme. Y si van a que se nos veremos la próxima vez. Pero ahora me despido. Adiós.